வெல்கம் டு கோமதீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது செட்டிநாடு ஸ்டைலில் மிளகு குழம்பு எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த குழம்பு பார்த்திங்கன்னா பத்து நாள் வெளியில் வச்சுருந்தாலும் கெட்டே போகாது நம்ம ட்ராவலுக்கெலாம் போகிறப்ப இதை எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்ப்போம் கொமத்திஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் பண்ணா பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல வந்து இதுக்கு தேவையான மசால் சாமான் வறுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேன்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி விதை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு இதுக்கு மிளகு காரம் தான் அதிகமாக இருக்கணும் அதனால் வர மிளகா ரெண்டே ரெண்டு மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை ஒரு மிதமான தீயிலே தான் வறுத்து எடுக்க போகிறோம் இதில் ரெண்டே ரெண்டு கருவப்பிழையில் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ அதோடய மனம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை மிதமான தீயில் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா சீரகம் கருகிடாமல் இருக்கணும் சீரகம் கருகிடுச்சு அப்படின்னா கடுத்த வாசனை அடிச்சிடும் நம்மளோட குழம்புல மிதமான தீயில் இந்த அளவுக்கு செவந்ததுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு தட்டில் ஆர வச்சுடுங்க இப்போ பாருங்கள் மற்றதெல்லாம் செவந்துருக்கு சீரகம் அதே கலர்லேயே இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு மிதமாக வறுத்து எடுக்கணும் அதே பேன்லேயே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவின தேங்காவை போட்டுட்டு அது நல்லா ட்ரை ஆகணும் தேங்காவோட பச்சையாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ட்ரையாக கொப்புற மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப செவக்கவும் விடக்கூடாது இந்த அளவுக்கு வறுத்ததுக்கு அப்புறமா அதே தட்டிலே இதை மாற்றிட்டு நல்லா ஆர வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்க போறோம் இத ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாத்திக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எலும்பு சம்பள சைஸில் புளி எடுத்துருக்கிறேன் புளியோட புளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து அந்த புளியை வந்து சுடுதண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அந்த ஊற வச்ச தண்ணியை வச்சே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை நல்லா திக்காக நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடணும் அப்போ தான் அந்த குழம்போட டெக்ஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப திருத்திருன்னு அரைக்க வேண்டாம் நான் இதை வந்து இப்போ ட்ராவலுக்கு நாங்கள் எடுத்து எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் அதனால் ஒரு நாலஞ்சு நாள் வச்சுருந்தாலும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமையே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறேன் நீங்கள் ஒரே நாள்லையே நீங்கள் காலி பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா கால் டீஸ்பூன் கடுகும் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பும் போட்டு ரெண்டுமே நல்லா பொறிஞ்சு செவந்து வரட்டும் நல்லா செவந்ததுக்கு அப்புறமா கால் டீஸ்பூனில் பாதி அளவுக்கு பெருங்காய பொடி சேர்த்து நல்லா வந்து பொரிய விட்டுருங்க இதில் வந்து நல்லா ஒரு கொத்து அளவுக்கு கருவேப்பிலையும் போட்டுட்டு நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் இப்போ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன் அதாவது ஒன் தேர்டு கப் அளவுள்ள வெங்காயத்தை போட்டுட்டு இது நல்ல மிதமான தீயில் நல்லா கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு வதக்கிக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி இந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த விழுதை சேர்க்கணும் அதனால் இப்போ நல்லா பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வதங்கி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுதை சேர்த்துக்குவோம் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் நான் வந்து ட்ராவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறனால எண்ணெயோட அளவு அதிகமாக ஊற்றிருக்கிறேன் நீங்கள் வீட்டில் சமைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா கம்மியாகவே ஊற்றினாலே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை கொஞ்சம் நல்லா வந்து ஈரப்பதம் தன்மை வந்து குறையிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் நல்லா பச்சை வாசனையும் அதில் சீக்கிரமாக போயிடும் இதில் வந்து இப்போ ஒரு கால் கப் அளவுக்கு மட்டும் மிக்சி ஜாரில் தண்ணி ஊற்றி அந்த அழம்பி எதிரையும் ஊற்றியிருக்கிறேன் இதை நல்லா வந்து கொதிச்சு வரட்டும் இதுக்கப்புறமா குழம்புக்கு ஏற்ற தண்ணியை வந்து கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஒன் எய்த்து டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கிறேன் இதிலே வந்து இப்போ நம்ம தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துக்க போகிறோம் உப்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துருக்கிறேன் இதை நல்லா வந்து ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதித்து மிதமான தீயிலே தான் நம்ம இது வந்து நல்லா சுந்தி வரணும் இதிலே வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வீட்டில் அரைச்ச சாம்பார் பொடி சேர்த்துருக்கிறேன் நீங்கள் குழம்பு பொடி வச்சுருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா கலந்துட்டு மிதமான தீயிலேயே கொதித்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா திக்காக வரணும் எண்ணெய் நம்ம போட்டிருக்க எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே க கக்கிக்கிட்டு வெளியில் வரும்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு வரணும் ஆனால் மிதமான தீயிலேயே வச்சு கலர் பாருங்கள் நல்ல திக்காகி நம்ம போட்டிருக்கிற எண்ணெய் பிரிஞ்சு இந்த மாதிரி வந்திருக்கணும் அப்போ நம்ம குழம்பு வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்கள் வீட்டில் யாராவது சளி பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இதை நீங்கள் வந்து சூடாக சாதத்தோடையோ இட்லி தோசையோட வச்சு சாப்பிட்றப்ப தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும் இதே மாதிரி